。Hello， 大家好，很高兴你们来听我这场 tutorial。今天带来的主题是 P 卡 P 卡 r e b i n Q 简介跟 Python 实作。很可惜，今天是因为影片是预录的关系，没有预留一些空白的时间给大家。那我会一直的解说下去，那也没有办法跟大家做现场的互动或是 Q&A。那欢迎到时候在大会的 Office Hour 上是来找我，或者是私讯我也没问题。那我是今天的讲者 a n z o 那我今年七月份的时候刚加入 One Seven Live 担任 Data Engineer。那我平常热爱学习跟分享，常常出没在资料科学跟敏捷相关的社群。那我去年有在公司开设一个叫 Python 网络爬虫课程。那希望与各位教学商长，那有任何的想法都欢迎与我联系。那我的 l i n k i n g QR code 放在投影片的最后一页。好，这个是这场的背景。那之所以会投稿这场 tutorial， 是因为今年其实在开发一个产品的时候，在做 ETL 的重构。那那时候来开始研究 MQ， 那有实际将 r e b i n q 导入到我们的专案架构中。那于是就想要把过程中的学习跟理解，那有整理在我的部落格中，那写了四篇文章，那也希望透过今天的演讲，让大家快速认识，并且可以透过实作来上手 NQ。那你们也可以搭配我之前写过的文章参考做资料。那网址是 e n z o c h a n g com。好，那就这是今天的 outline。第一个部分会跟大家介绍什么是 NQ。那使用 MQ 有什么好处呢？它有哪些应用场景？那接着会介绍其中一个常见的开源工具，也就是 r e b i n Q。那 r e b i n Q 的几个元件，它的架构跟五种常见的设计模式，会跟大家做说明。那第二个部分，会会带大家来用快速的方式来搭建我们的 r e b i n Q 的 server。那从第三部分到第四部分，就会开始教大家如何用 p i c a 这个。呃 ，Python 的 library 来跟 r e b i n Q 做互动，那撰写一些常用的语法跟一些实作练习，那最后会总结今天学到的内容。好，那第一部分，首先跟大家介绍什么是 Message Q 呢？那 Message Q 其实就是一种讯息传递的中介。那在这个架构中有三种角色，分别是 Producer、Broker 跟 Consumer。那它可以提供不同的程序或是不同系统之间非同步的沟通。那讲到非同步，要先讲一下什么是同步的沟通。那比较常见就是我们一般的 HTTP API 就是属于同步的方式。那发送方就发出一个 request， 那呃对象就会接收这个 request， 然后做处理，然后再完成后 response。那这个过程中的是等待，没有办法断开去。做其他事情的，那这种是同步式的，所以呃 ，MQ 就是非同步，它呃 ，producer 跟 consumer 之间彼此彼此不用等待，就透过 broker 来做讯息的传递。那 producer 它就是生产 message 的角色，它可能是一个一只程式或者是一些 sensor 来负责将这个讯息传送到这个 Q 里，也就是 broker。那 broker 就是 Q 的本身，那它负责暂存的讯息，那依照它的先进先进先出的这个机制来传送这个资讯给 consumer。consumer 就是消费 message 的角色，那它可以是主动拿取或者是被动接收 broker 来的讯息。那这边讲的 message 就是泛指任何在 Q 里面流通的讯息，有可能是呃你要传递的。呃，内容或者是各种的任务，那那其中包含了这个标签跟实际的内容。那为什么我要使用到 MQ 这种架构呢？那它其实有提供了几种好处跟优势。那第一点就是 buffering， 它帮我们做到缓冲。如果你短时间内收到大量的请求，可能会导致你的系统过载，特别是你的任务是属于那种。CPU 或 GPU 运算比较吃重的情况，那这时候 MQ 就发挥了缓缓冲的作用。那我们在刚刚那张图 ，Producer 就不需不用等待的向 Consumer 那边发送任务或是讯息。
，那呃 Q 会帮我们做缓冲，那 consumer 这时候就依照自己的能力或者是算力来从 Q 里面取出适量的讯息，然后处理完再继续拿。那第二点就是 decoupling， 它是帮我们做到系统的结耦合。那在系统架构上，我们把它拆分为不同元件，那使呃 producer 跟 consumer 彼此是可以独立运作的。那 producer、consumer 跟 Q 都可以不用放在同一台机器上，它可以分开来部署。那他们彼此也可以不用知道对方的 IP， 我们就做透过中介的这个呃 broker 就好了。那我们也不一定要用相同的程式语言，只要沟通好格式跟啊 Q 的串接方式，就可以达到这个资讯的流通。那第三点是 reliability， 那它就是在讲它是有一定的容错性的。那如果说 broker 或者是 consumer 它意外被关闭了，那没有被没有被处理完的讯息，它其实还是可以让它留存在 Q 中，是不会让它丢失的。只要再开启之后，又可以继续接续的处理。那你也可以设定是它是要转存还是要丢弃。OK， 那最后一点就是 scalability。那我们希望它是可拓展的。那不管是 producer 还是 consumer， 它都可以是不止呃一个系统或一个城市在进行。producer 可以分布在不同的呃来源中做呃分散式的。收集资料，然后传到 Q 里面。那 consumer 可以依照呃它的资源，也可以运行在不同多台机器上，那来加速这个讯息的消化跟处理。那这四点是我们选择使用 MQ 的啊、呃、四个优势。那这边跟大家来分享两种的啊、呃、应用场景。那首先是第一第一个部分，这张图里面我们左半部可以看到呃。是我们有在网络上的各种的文章，可能是新闻或是媒体等等的，它散布在各个各个网站上面。那我们这个应用就是要爬取呃呃网络上的文章，然后对它的内容做分类的一个服务。那我们首先先透过分散式的网络爬虫的方式来取得这个大量的内容。那我们下一步是想要对这些文章分类做贴标。那我们有另外一个系统是帮我们做分类的 API。那只是说这个服务同一时间的访问次数是有上限的，所以没有办法直接透过分散式爬虫的的结果直接去打这个 API。所以我们这时候就透过使用 Q 来帮我们做缓冲。那我们呃这里的 consumer 它就依照它的。处理能力来取出它的文章，然后向这个 API 发送请求，然后完成这个贴标的动作。那跟大家介绍第二个应用场景。那这个场呃，这个应用是想要收集来自各个电电商平台商品图片。那我们需要呃把这些图片存下来，然后做一个向量转换。那后续可以做。可能像是以图收以图收图的功能等等 ，OK， 所以同样的，我们的资料来源，也就是我们 producer， 他会从各各个电商平台来爬取他们网网站上的商品图片，那再透过这个 Q 来做这个缓缓冲，因为我们在处理它的向量转换的时候，会需要用到一些比较高算力的。硬体资源，例如说 GPU， 对，那我们它就会没有办法像 producer 爬虫处理的那么快，所以它需要让这样子的一个缓冲的效果。对，那我们也可以呃依照我们的成本考量来增加这个 consumer 的数量，可以帮我们达到这个加速任务的消化的效果。那 producer 和 consumer 它如果部署在不同的不同规格的 VM 上面，我们 producer 只要做爬虫，只要低规格的机器就好了。那我们的 consumer 需要做呃 GPU 的呃处理，所以它就需要比较高规格的 VM。那我们这样分开来处理，就可以降低总总体的成本。那这是一些常见的
呃 MQ 的开源工具。那有今天要介绍的 Ruby MQ， 还有 Redis、Kafka， 以及像是 GCP 跟 AWS 都有相对应的这个云端 m e s q 的服务。好，那现在来跟大家介绍 r a b b i n q 那 r a b b i n q 是使用这个非常广泛的一个轻量级的开源工具，它支持了多种的讯息传送协定。那 r a b b i n q 很容易可以在你的本机或者是云端做部署，那也可以满足比较大规模的分散式的需求。那 r a b b i n q 其实有为就是现在大多数的主主流程式语言提供了他们的 library。不管是 Python、Java、Ruby、PHP 等等，那并且它有提供一个 Web 的使用者界面，来让来让这个开发者或维护人员来啊、呃、监控各个指标或者是状态等等的。那这张图是 r a b b i n q 的架构，跟刚刚 MQ 的架构非常像，就是 Producer、Q 跟 Consumer。那在 r a b b i n q 当中有一个特殊的一个 component。叫 Exchange， 它负责做讯息的路由或者是过滤。那我们看到第二张图，它把这个呃方向倒过来，上面是 Consumer 呃 Producer， 下面是 Consumer。那进讯息进到这个 Q 之中，会先进到 Exchange 这个我们说路由或筛选的机制。那根据它的不同的模式来将我们的讯息。分配给不同的 Q， 这每 Q Q one 到 Q 6都是不同的这个 Q。那我们呃接下来的几种设计模式，就会跟大家来仔细探讨这几种呃 exchange 的差异。那这边有看到五种常见的设计模式，那这样我就一一来跟大家做说明。第一个是。Simple mode， 那就很简单，它就是一般的 MQ 架构，那只有一个 Q， 一个 producer 跟一个 consumer。那我们会定义这个 Q 的名称 ，producer 跟 consumer 就只要呃根据这个相同的 Q 的名称，就可以进行讯息的传递。那第二种是 worker work mode， 那它的差别就是它有更多两个以上的这个 consumer。那他们透过同一个 Q 来取出这个讯息，那 consumer 彼此会分工，所以他们不会取得相同的讯息。那在同一台机器上面，或者是不同台机器上面，都可以部署多个 consumer。我们连接同一个 Q 就可以达到平行平行的处理。那我们加速讯息的消化速度。再来是 p u b s u b m o d e 那 p u b s u b 的全名是 Publish 跟 Subscribe。那顾名思义，就像是你订阅某一个 YouTube 的频道，那像是这有两个 consumer， 他们分别订阅了一个 Q One 跟 Q Two。那只要这个呃创作者他发布了一个新影片之后，他就会传递给所有呃有订阅这一个频道的所有订阅者，就会收到通知。所以这个 exchange 的功能，它的 type 是 fan out， 它就会把接收到的讯息发送给所有它有呃绑定的这个 queue 中，他们就会收到相同的讯息。好，那第四个模式是 routing mode。那 routing mode 跟呃上一个模式一样，是由这个 exchange 的，那它的 type 不一样，为 direct。那它的方式就会是，嗯，依照 direct 的特性 ，exchange 会跟 Q 来做绑定，而且这个绑定会依照它一个叫做 routing key 的方式，来让 producer 的讯息来，呃，在传送讯息的时候带上这个 key， 那这个 key 就会指定到这个不同的 Q 中来选择的做到讯息的分流，让不同的 consumer。只接受到特定的这个讯息。那以这张图的例子来说，就是一个日志系统。那这边有使用到两组的 Q。那 Q one 它是只有绑定，呃，是有就是 routing key 为 arrow 的这个的讯息
。那 Q2 这边，它同时绑定了像是 Info、Warning 跟 Error 这三种讯息的的的的讯息。OK， 那这边这有什么好处嘞？那这时候可以帮我们做到这个讯息的分流之外，我们的呃 Consumer One 就可以拿来做写档。我只需要接收到这些 error 的讯息，那我就可以节省空间。那 consumer two， 它接收到，它可以接收所有的 level 的讯息，那它只要在 console print 出来就好。对，它就可以达到这个节省硬体空间的效果。那最后是 topic small， 那它跟 routing 的模式很像，它有一层的 exchange， 只是 type 是 topic。那它也是透过这个 routing key 来做分流，那只主要的差别在于它的特性能够模糊的绑定这些非固定值的 routing key， 什么意思嘞？这边看到的 routing key 就不会是一个单纯的呃字串，而是有用到这些符号来做分隔。那我们以这个 orange 为例子，它这边有看到这个星号点 orange。点星号就代表它可以模糊的接受一个讯息是呃有三个字节的，然后彼此是用点做隔开。那第二个字节必须为 orange， 这样子的讯息就会进到 Q one。那后面以此类推，它有不同的这个模糊判断的方式。那这个细节的话，可以参考的系列文的第二篇。那透过范例，大家可以更好做理解。好，那这边已经跟大家介绍了常见的五种 mode。那 r a b b i n Q 的官网其实还是有提到，像第六种跟第七种的设计模式。那大家有兴趣的话，就可以另外去了解哦。好，接下来让我们进入到这个安装的部分。我们刚刚已经介绍完 MQ 跟 r a b b i n Q 的一些架构跟设计模式之后。我们就要来实际在你的电脑安装 r e b i a n Q。那大家可以诶、呃、点击进入这个连接，我已经把相关的安装指令放在这个 r e p o 底下。那我这边也点开这个呃 GitHub 的 r e p o 给大家看一下。好。那大家进入到这个呃 r e p o 之后，就可以看到今天的所有范例的资料都在这个底下。那你可以点击下载，或者是直接 Chrome 下来到你的电脑。那我带大家看一下这个的专案目录。OK， 这边有看到一些 PY 档跟 Example Lab One、Lab Two 的这个资料夹，里面都是我已经写好的这个。开审的程式嘛，那这边还有一个 d a r k h o n Post 的 YAML 档，那它是我们呃安装 r e b i a n Q 环境的设定档，那你可以很轻松的 build 在你的本机或者是你的云端主机上面。那我们再来看一下这个 README 的内容。好，第一部分首先叫大家要先把这个专案给 c l o 下来。然后在本机呃建制这个 r e b i a n Q 的 server 的方式，我们这边是呃教大家使用这个 Docker 的方式。那 r e b i a n Q 官方也有提供一些直接在 Windows 或 Linux 环境上面安装的的做法，只是我非常推荐大家使用这个 Docker 的方法，它就可以呃简单的指令跟设定档，就到哪个环境都可以快速做安装跟部署。那如果对 Docker 还不熟悉的朋友，可以先去了解一下，你就会发现，呃，我们在这个使用同事的专案或者是开源工具的时候，变得非常的方便。好，那我先继续。这边有提到使用 Docker、纯 Docker 或 Docker Compose 两种指令来来搭建这个 r e b i a n Q 的方式。那我先继续往下。那这里还有提到，在我们第三部分会教大家如何透过 Python 跟 r e b i a n Q 做互动的一个套件，叫 P 卡。跟后续我们
执行范例程式用到的档案，都可以在这个 README 中看到。那我先回到投影片。好，那我们现在就来实际的来在你的环境中装 r e b i a n Q 吧。那我把我的 Terminal 打开 ，OK， 这边你把这个呃专案 Chrome 下来之后，我们点开资料夹就可以看到这些档案。OK。那这时候我们可以用，要先确保你的电脑已经有安装了 Docker， 那我们就可以来使用这个 Docker 的指令，来进行这个呃城市的 r e b i a n Q 的架设。那如果我们先看到 Docker Run 的这个指令，我来跟大家介绍一下这些参数的意思。OK， Docker Run 就是来执行跟运行这个容器。那减减 RM 就是在我们的容器终止时候会自动删除。那我们指定这个容器的名称为 r e b i a n Q。那后面有两组减 P 的这个设定，它是要来将我们本机的两呃五六七二 p o r 跟15672二 p o r 来关联到容器中的这两个 p o r 这样可以让我们的在本机的城市跟呃容器中的。r e b i a n Q Server 来做沟通跟呃连线。那另外有两个减一的这个变数，其实就是环境变数，让我们来设呃设定这个 r e b i a n Q 预设的 user name 跟 password。那这边带的是呃 root 跟1234。那最后一个指令是我们指定说要用哪一个 Docker 的 image 来搭来建造我们的这个 container。那这边是呃 d a r k h u b 上 r e b i a n Q 官方的 image， 叫做 r e b i a n Q 冒号 management。那它就会包含我们待会会需要用到这个呃 web 的界面。OK， 这个是透过 d a r k e r run 的指令来帮我们开启，让我们来架设 r e b i a n Q container 的方式。那如果你要停下，停止这个。Container 的话，可以用 stop 的指令，然后指定 Container 的名称。那输入 Docker PS 就可以看查看目前现在所有的 Container。好，那我先跟大家再介绍一下这个 Docker Compose 是另一种方式。那可以在这个 r e p o 里面找到一个叫 Docker Compose YAML 档，那这边就是针对这个环境的一些描述。那在这个环境中，只会有一个 service， 它是 r e b i a n Q。那这边看到的参数都跟刚刚 Docker Run 使用的定义是一样的。那我们看到使用了这个 image， 然后指定它的 container name， 它要在做关联的这个破号跟这个环境变数。好，那让我们来回到这个。Terminal 来做实际的安装。那我这边选择用这个 Docker Compose 的方式来做架设。那指令是 Docker Compose up。因为我之前已经安装。有下过这个指令了，所以他已经先在这个 d a r k h u b 上已经把这个 image 给拉下来，所以这个建立的时间会比较快。那如果你是第一次下这个指令的话，它会需要一些时间来把这个呃 r e b i a n Q 的 image 给拉下来。好，现在在建建立这个环境中。好，我们看到这个指令已经有效果了。我们可以看到这个，它已经把 r e b i a n Q 服务给提起来了。
啊，这些都是这个呃 container 的 log。那我们先回到投影片。如果刚刚那个步骤都没有问题的话，我们就已经成功在你的本机环境把 r a b b i n q 给架设起来了。那我们就来介绍一下 r a b b i n q 的这个 Web UI 界面吧。刚刚有提到，哎，上一页，刚刚有提到我们下载的那个。呃 ，image 是有包含这个 web 版的管理界面的，它可以提供我们就是查看 Q 的状态，也可以直接在上面做操作，不管是推送讯息还是拉取讯息等等的。好，那成功启动后，你只要在浏览器输入 localhost， 然后它的15672这个破号，就可以进入 r e b i a n Q 的网页管理界面。那如果你登进去后可以看到这个登录页面，就代表你已经成功在本机把 r e b i a n Q 架设起来了。它这边要输入的账密就是你刚刚设定里面的 r e b i a n Q default user 跟 default pass。那如果你是架设在伺服器或者是其他虚拟主机上面，那你可能要注意的是要把防火墙的15672 port 可以打开，那其他人就可以透过你的。呃、uh, ，public IP 来进入你的这个 r e b i a n Q 的管理呃、uh, 网络管理界面。好，那如果你登进去后，你在 Overview 首页就会看到这样子的一个画面。我们可以看到它提供了一个漂亮的呃管理系统。我们可以看到目前呃讯息的状态跟所有 Q 目前的一些资讯跟一些连线状况等等的。好，那我们就来实际来登入看看吧。好，那让我们就实际进入 r e b i a n Q 的网络网页界面吧。我们在这边输入 localhost。因为我也是登入过的关系，所以他就直接进来了。好，那我们来稍微看一下这几个页签跟可以在上面做到的功能有哪些。放大一下，好，在 Overview 的地方可以总览目前的 Q 的讯息的状态跟一些讯息的吞吐量。那可以看到这些目前是空空的，因为现在还没有建立任何的这个。Q， 那我们看到 connection 这个页签，那这边呃，如果有有其他的 client 端来跟 r e b i a n Q 来做连线的话，这边可以看到所有的连线资讯。接下来是 channel， 一样目前是空的。那 r e b i a n Q 有预设几种的 exchange， 那可以看到刚刚介绍的几种 type， 它都有先预设建立好这样子的 exchange。那再来是我们最常用到的这个 Q， 那目前是没有 Q 的。那我们现在来手动来建立这个 Q。那我们这边输入一个测试的 test 的一个名称，哎，不是这边，我们在这边输入测试的名称。那这边可以看到有,有一些属性可以设定。跟一些 arguments， 那这边简单跟大家做个介绍。durability 这个属性，它就是来告诉这个，来宣告这个 Q 它是一个，它的状态是可以结，就是关闭后就消失了，还是它可以持续持续拥有这样子，讯息还会留存这样子。那我们先选择 durable 的。那 auto delete 如果是选 yes 的话，那 Q 就会在所有 consumer 中断连线后自行删除。那我们这边选 no。那这几个 arguments 它非常多的细节。那这边简单跟介大家介绍几个常常听到的 message 的 TTL 就是 Q 里面的讯息。那它在多少时间毫秒内如果没有被取用的话，就会被丢弃了。那再来是 auto expire， 
，那代表的意义是 Q 在多少时间毫秒内如果都没有使用，就会自动删除。那这个 single active consumer 就是这条 Q 是否只有只能有一个存活的 consumer？ 那 max length 就是 Q 最多保存的讯息量。那如果超过超过的话，就会从头端来丢弃讯息，就跟先进先出的原则是一样的。那跟 max 呃 max length 很像的是这个 max length byte。那它是这个 Q 最多保存讯息的长度。那如果超过超过的话，也是从头端来丢弃讯息。保存的讯息量跟保存的讯息长度是不太一样的。这边举个例子，如果说 max length 设为 1,000 的话，那单一讯息是12 byte 的话，那这个这个 Q 最多能够保存 1,000 则讯息，就不受到这个讯息的大小影响。它的 max length 就是指数量。那如果是 max length byte 设为呃一万的话，那单一讯息一样是十二 byte， 那代表这个 Q 最多只能保存一万除以十二，那大约等于八百三十三则这个讯息。对，所以这就会考量这个讯息的呃长度。OK。好，那这边再提到的是，如果 Q 的讯息可能会因为这个鱼食或者是超过长度限制被丢弃嘛？那我们还可以另外透过这两个参数，叫 d e a t h Letter Exchange 跟 d e a t h Letter Routing Key 来来设定说这些讯息被丢弃后，要不要再推送到另一个地方，而不是直接消失？这可以帮我们做这些呃弃用讯息的管理。对，那顾名思义 ，exchange 跟 routing key 就是指定指定你要送进的 exchange， 跟它要 binding 的这个 routing key 是什么样子。好，那我们这边都先不设定，我们就指指定一个 Q 的名称，就按 add Q。好，我们已经建立好了，那我们这时候点选这个这个 Q， 我们就进到这个这个 Q 的总览当中。好，那我们可以看到这边可以查看，就是你有连线的 consumer 的数量跟这个讯息的资讯，这现在都没有。那我们这边可以手动来来 publish 这个一个讯息进去。好，那这边有很多的呃栏位，那我们这边只输入这个。Payload 的部分，那我们打一二三，按 Publish， 啊，讯息就被送出了。那我们这时候往上看，哎，就可以看到这个 Q 里面有一则讯息了，从原本的零变到一。那我们持续做 publish， 可以就可以看到目前这个 Q 里面有三则讯息了，所以我们可以在直接在这个界面的方式，用手动的方式来做到这个讯息的推送跟跟接收。那么这时候就来试试看用 get message 的方式。那我们这边选择 get 一则讯息。好 ，get 之后就会看到我们拿到了一一则讯息，是这个 123， 也就是我们第一次传送进去的讯息。好，那我们这时候看这个 Q 里面的变化，哎，我们看到还是三个，那我们检查一下原因。OK， 这边它其实有一个讯息的这个确认机制。是需要做这个考量的。那我们先选择 automatic act。那我们这时候再按 get message
。好，我们可以看到，刚刚讯息的总量是3现在已经变成2了。那我们就是确认跟这个 Q 确认，我们已经成功取得一笔讯息，然后并且没问题消化成功，所以从现在讯息只剩只剩两笔了。那在待会的这个城市码范例的时候，会介绍什么是 ACK 的这个机制，就是这个确认机制。好，那我们再看一下这里还有什么功能。那这边有一个是叫 Perch 的功能。如果你现在呃 Q 里面有非常多讯息是用不到的，你想要清空的话，可以直接按 Perch Messages。我们选择确定。好，那么可以看到，现在讯息的数量为零了。OK， 那 delete Q 就是把这个 Q 丢掉，不需要用到了。那么按 delete， 好，就可以看到现在 Q 的总数是零。OK， 那我们就简单介绍了这个，呃，这个网网页界面上面 Q 的一些互动操作的功能。那这边呃可以使用到的功能，都是待会我们可以在呃城市码这边做设定的一些设定这样子。那我们通常会在这个界面上面是关注这些讯息的状态跟一些指标。那我们实际上透过城市可以更简单的来创立跟传送接收讯息等等的。好，那我们最后看一下 admin 这个页签。那它可以帮我们做这个使用者的权限控管。那目前就只有一个 route 的 user， 就是那个 default， 一样可以在这边做新增使用者，然后帮他设立密码，然后帮他设不同的这个角色等等的。好，那我们今天的这个呃 r a b i n q 的 web 界面都介绍到这边，那我们再回到投影片。好，那以上就是前呃两部分，我们介绍呃 r e b i a n q 的架构跟设计原则之后，我们实际透过 d a r k 的方式，成功在你的本机架起了呃 r e b i a n q 的 server 环境。那也可以透过这个 Web 的管理界面来跟 r e b i a n q 做互动。那我们在下一个章节的部分，会实际进入到写程式的部分，让大家来透过 Python。来跟 r e b i a n q 做互动，那我们在这边先让大家休息一下。好，那我们回来这个要进入开发的阶段。那我们在刚刚介绍我们使用 Docker 在你的本机把 r e b i a n q 架起来了。那其实我们这边架的其实是 r e b i a n q 比较偏 server 的部分，也就是 Exchange。没呃，然后 Q 跟这些管理连线跟 channel 的这个地方，那我们现在要开发的程式其实都是它的 application 的部分，包含你的 producer 跟你的 consumer， 它都是属于这个 client 端的部分，来跟我们架起来这个 r e b i a n q 来做互动。那同样，我们透过同一个 r e p o 来拿到这个范例程式嘛？那刚刚没有就是。啊，下载这个专案的，可以这时候再去使用一下。那这边来介绍 P 卡这个套件，那它是这个用用纯 Python 来开发的这个 r e b i a n q 的 library。那它现在是有支援 Python 2.7 跟 Python 3.4 以上的版本。那我们现在就是要在你的本机环境来安装。皮卡，那不管你是有用虚拟环境，或者是你直接装在你啊预设的 Python 环境都可以。那我们今天只需要额外安装这个套件就好了。好，那我们就来看到城市码的部分喽。那首先第一步，我们要使用 Python。来跟 r e b i a n q 建立一个 connection。那我们首先先 import p i c a 这个 library。那我们先把一些会用到的连线资讯定义在前面，像是 r e b i a n q host。那我
我们用到的是 local host。那 Ruby and Q 的 port， 我们在城市的这个部分，我们是使用五六七二 port， 跟刚刚 Web Web 的界面的 port 上是不一样的。那这边的 username 跟 password 就是我们刚刚的 default 的账号密码，也就是 root 一二三四这样子。好，那这边我们就会先建立一个 credential。那使用到 Pika 的 function 来来拿到这个 credential， 把你的账号密码这边建立起来。那在这边是来取得一些连线的参数，那会带入我们的 host 跟 port 号，跟刚刚的 credentials。那这些参数准备好之后，我们透过这个 blocking connection 的方式来进行与我们 local 的。r a b i a n Q 连线，那我们把这个存在 connection 这个变数中。那我们在这个呃连线，除了 connection 之外，我们还要建立一个 channel。那我们接下来的大部分操作都是在这个 channel 上面进行的，包含宣告 Q， 然后定义 exchange， 然后绑定 Q 跟 exchange， 跟发布、接受讯息等等的。那 connection 跟 channel 有什么不一样嘞？那其实都是，都听起来都是连线的方式嘛。那这边比较细节的部分就是 connection 是应用程式跟我们的 r a b i a n Q 真实的 T D C B 连线。那 channel 则是其中一个虚拟连线的部分。那我们可以在这个应用程式中使用这个任意数量的呃虚拟连线，就不会因为。过多的这个 TCP 连线，也就是 connection， 而导致这个 broker 的过载，大概是这样子。好，那我们建立完连线之后，我们就要来测试我们发送用程式发送第一个讯息吧。那我们第一行首先先用 channel， 然后 Q declare 的方式来宣告这个 Q。那我们指定这个 Q 的名称为 hello。他会先判断目前，呃 ，server 上有没有这个 Q。那如果没有的话，他就会创建一个叫 Hello 的 Q。那我们这边啊、呃，定义一个 message 叫 Hello World。那我们使用 Channel Basic Public 的这个 function 来做到这个讯息的发布。那因为是最简单的测试，我们的 Exchange 就使用空值为预测。然后 routing key 要等于我们的 Q 的名称，也就是 hello， 然后再带上我们的 message 到 body 里面。那我们把这个我们送出的资讯也 print 出来查看。那在城市的最后，也要不要记不要忘记要把连线给关掉，才不会让连线都囤积在那边。好，那我们直接进到 VS Code 来来撰写这部分的城市。这部分的程式，我们可以到这个先透过 test 点拍这个档案来进行。好，我们可以看到刚刚的那一段连线的程式码都写在这边。然后我们这边就要来开始来发发送我们的讯息。好，那我们到这个 produce message 这个这个区域，那我们把会用到的程式码给注解打开。那首先这边就是定义，我们要一个 hello 的 Q， 然后把 hello world 这个 message 传到 hello 这个 Q 当中。那我们目前程式就是这样子。那我们准备做测试，我们先把这个。Connection close 也打开。好，那我们在 Terminal 这边执行 Python， 然后 test 点 p 好，那它一下就做完了。那它这边 print 出 send hello world， 就是把这个讯息总共传输了。
那我们到这个 Web 的界面看一下，是不是实际上有呃这一则讯息跟这个被创立的 Q。我们回到 Qs 这边，可以看到这个名为 Hello 的 Q 已经被建立起来了。那里面确实有一笔的讯息。好，那这时候我们想要来透过这个 c o n s u m e 的方式，然后也就是 c o n s u m e 的部分来。取得这个我们放在 Q 里面的讯息，然后这时候先把这个 produce 的讯息给注解起来。那 Consu 的方法有三种，那我们目前是用到第一种，待会会跟大家介绍其他两种的使用方式。OK， 那 Consu 的方法。也需要先去宣告这个 Q， 我是要从这个 Hello 这个 Q 使用这个 Q， 然后我们使用 Channel Basic Get 这个方法，它就像我们刚刚在界面上面点选 Get Message 一样，它就会取出呃最先进入的一笔讯息，然后从 Hello 这个 Q 中，那这个 function 的回传结果会有三个变数。那 m e s h o r 跟 properties 都是一些属性跟一些 metadata， 那我们这边只需要把 body 的内容给印出来就好。那我们这边就用 print， 然后 received body， 然后要做一个这个 decode 的动作。我们来看一下这个执行的结果。哦，可以看到这边有成功。Receive Hello World， 也就是刚刚我们传进 Q 的这一个这一笔的讯息。那在这个 Web 这边，可以看到，哎、欸，讯息量似乎没有受到减少。那大家还记得是什么原因吗？其实就跟刚刚我们在界面上面操作一样，我们没有做这个 Egg 的动作，所以这个讯息没有做到确认。那我们的 Q 的机制就不会让它直接从 Q 里面被移除。好，那这时候我们就来看一下什么是讯息的确认机制。那我们回到投影片 ，OK， 这边介绍讯息确认机制之前，先跟大家插播另一个重点的资讯。也就是刚呃，在建立 Q 的时候有提到这个 reduable 的这个属性，那嗯、呃，它可以帮助我们在 r e b i a n Q 关闭之后，然后这个 Q 不会被删除。那我们这是什么意思呢？我们来实际看一下。好，我们再先把这个讯息先回到这个 produce 的方法。好，那我们先测试多啊、呃、生产几笔讯息传送到 Q 里面，这样会比较好测试。好，这时候我们应该可以看在 Q 里面看到更多笔的讯息了。好，目前 Q 里面有四笔讯息。那我们现在实验，透过 Docker 的方式把 r e b i a n Q 这个 service 给停止。那我们打 docker compose， 然后 stop。这时候就把刚这个 r e b i a n q 的 service 给关闭了。我们重新整理，它应该就是无法连线。对，那当我们再次开启的时候，我们应该会期望这个讯息。跟 Q 是保存保留的嘛？我们用减低来让它在背景执行。好，现在这个 container 又被提起来了。我们重新整理
先回到首页。那我们到 Q 这个页前，我们发现我们刚刚建立的 Q 跟 Message 全都消失了，那就是没有设定呃 Doable 的这个这个参数。所以这时候我们回头去把这个在 Q Declare 的部分时候，就先把这个 Doable 先加上去。那顺带一提，如果只是加这个 doable 等于 true 在这部分的话，它只能做到 Q 的这个保存。所以当你的服务重启之后，你的 hello 这个 Q 还会存在，但是你在这个之前 publish 进去的这个 message 全部都会消失。那就不来回做这个测试跟范例了。那这边直接跟大家说明，如果你要达到 Message 的 durability 的话，那你需要额外写这这一段程式嘛？我们在 publish 呃 basic publish message 的这部分，要增加一个参数，是它的 properties。那我们要设定它的这个 delivery mode， 等于这个 persistent 的方式。那你在 publish 讯息的时候，多了这个 property 之后，你之后。发送的讯息在 Q 重开之后，也都会是 doable 的。那这些讯息大家都会暂存在它的容器中，就不会消失。对，那其实要不要用到这个呃这个特性，其实也要看你的应用是不是需要真的要保存这些讯息，还是它本来就预期在重开的时候自动做清楚的。好。那我们就回到，我先看一下下一页。好，我们刚刚已经先先讲了我们这些呃讯息要怎么透过 Consu 的方式来取出来。那我们这边是用到第一种，它只能一次取得一则讯息。那我们刚刚要讲到说，为什么 Consu 的讯息没有实际从 Q 上面做消失，那就是我们没有做到讯息确认的这个动作。那这是一个 r e b i n Q 是蛮好的设计。那因为发送的这些讯息不一定能保证到达就是对方，或者是对方有成功处理。那因此，这个 Consumer 这边需要用到一种这个讯息确认的机制。因为有时候，如果他无法顺利处理，或者是讯息本身就有问题，在 consume 的时候，那一端有发生错误，那这种时候，我们可能会需要把这个讯息让它重新回到这个 Q 中排队，让它让其他人来做处理。所以它就是一个这样的机制，可以帮助我们保证每一则讯息都是有在我们的确认之下做完成的。OK， 那这边有提到三个方法。那 basic act 就是它就是正向的表达，说这个讯息我已经确认处理完，而且是没问题的。那就会实际从 Q 里面把它做移除。那 n act 跟 reject 这两种方式就是做 negative 的确认，就是你告诉 r e b i n Q 说，呃，这这两这讯息其实是我。没有确定它成功，我需要它可能再做一遍，或者是直接做丢弃等等的。所以我们在使用这两个方法的时候，它都有一个呃参数可以设定，它是需不需要 requeue。requeue 等于 true 的话，它就会再次回到呃 q 中；那如果是 false 的话，它就会直接丢弃。OK， 所以我们接下来写的这个范例程式，在 consume 的时候，都是要自己带这个呃。自己写这个 act 的方法来达到讯息确认，那不然的话，呃，我们在 consu 的方法上面其实都会有一个参数叫做 auto act。那如果 auto act 等于 true 的话，它就会在接收到讯息之后，自动把它标记为是这个 pos i t i v e 的确认。OK， 好，那我们就再回到程式码来做一些。测试跟演练。那我们刚刚这样每一则讯息都要一笔一笔这样发送的话，其实太没有效率
那我们这时候，然后把它改成用复回圈的方式，我们来测试一下这个结果。那我们使用一个复回圈，那它会执行20次。那我们就把这个次数作为我们的讯息内容来做发布，从一开始到20。那我们就来执行这段程式嘛。好，非常的快速，它回旋已经走完二十次，把二十则讯息传到 Hello 这个 Q 中。我们从网页界面上面看一下结果 ，OK， 确实得到这二十 B 的资料。好，那这时候我们来测试一下做。扛顺的动作，那一样，我们如果是一笔一笔的做这个讯息的取出的话，也是可以做到的。我们来试试看，对，它每一次只会取出一笔，哎、欸，但结果都是一，也就代表我们刚刚还没有把一这个讯息做确认。那刚刚说我们要手动加上这个 channel， 然后 basic egg， 那这边要指定说是哪一则讯息，它才会知道说是哪一笔讯息要做确认。那我们会带一个参数叫做 delivery tag， 那这个 tag 从哪里来？其实就是 method。我们回传的这个参数中有一个叫 method。然后点这个，我确认一下哦。好，没有问题。它其实就是用 method 这个变数，然后 delivery tag 来告诉他说。我是收到这笔讯息的标签为何，然后要做确认的动作。那我们再测试一次，好，取得一。那第二笔因为一已经完成确认做消除了，那我们取到二，好，以此类推，用先进先出的方式来从第一笔来开始取。好，那因为这种一笔一笔取的方式也比较没有效率，那就来跟大家介绍第二种的这个。讲述讯息的方式。那我们回到投影片。那皮卡有提供另一种方式，来让我们做到这个呃监听的这样子的方式。只要收到讯息，就会 call back， 打到我们 call back function 里面来做处理。所以可以看到，我们先定一个 call back 的 function， 那一样它会。接收到讯息会有这些参数，那这边多了一个 channel， 那我们一样把接收到的讯息给 print 出来。那这边用到的是 channel 点 basic console 这个方法，那一开始也是指定它的 q， 然后定义它的 message 的 callback function， 然后再透过 channel 点 start consuming。之后，它就会开始监听这个讯息，收到一笔讯息，它就会回进到这个 call back function。那直到我们手动把它呃中断处理之后，我们再呼叫这个 channel stop consuming 来让它停止这个监听。最后一样是把 connection 给关闭，这样子。好，那我们进到程式码来做练习。我们把第一部分先注解起来。好，我们打开。那因为它呃消化讯息的速度速度非常快，所以我们这边就让它每次接到讯息的时候有 sleep 一秒的时间，那比较好观察结果。好。那我们这是先把这个清除，然后再次执行。我
我们看到他，他已从这个六开始继续来做处理，然后他就一直直到他全部消耗完成，他就会停在这边继续先停。但我们刚刚这边还是没有写这个讯息确认的这个动作，所以我们这时候如果把这个 c o n s u m i n g 停止之后，再次打开，它又会接受到同样的讯息。所以一样，我们这边要写这个 egg 的动作。那我们这次使用另一种方式来让它是 auto egg 的。我们使用 auto egg 等于 true。好，那我们再次执行。那它每一次取得的讯息。都会自己做这个确认，他就不会再回到 Q 里面了。好，那这就是我们 c o n s u m 方讯息的第二种方式。把它停下来，回到同一片。好，那刚刚是片段来讲解这些 Pga 的 function。跟 produce， 然后 consume 讯息的方法。那么这边用一个比较完整的例子来让大家知道，如果要实际写一个 consumer 跟 producer 的话，呃，我们把它分两个档案，这样会比较好做呈现。那可以跟大家简单讲一下 ，producer 目前的这个功能，就是会先定义一个 Q 叫做 tutorial， 名称不一样。那他负责的工作就是把这个随机产生一组 UUID 用到这个套件 UUID four， 然后把这个字串，然后 publish 到这个 tutorial 这个 Q 里面，然后 print 出来。Producer 动作很简单，就是把20笔的 UUID 传到 Q 里面。那 consumer 这边呢，是用到我们刚刚。跟大家介绍的第二种方式 ，basic consume， 然后用 c o b a y 的方式持续监听，来对这个讯息做消化。那我们在这个 c o b a y 方选中，这边是手动使用 basic act 的方式来把这个讯息给呃确认消化掉。好，那我们回到程式码，那我们可以在这个呃 example， 然后找到这两个档案。首先是 producer， 好，那 producer 这边我们要多 import 一个套件 UUID， 那我们记得要改 Q 的名称为 tutorial， 那我们这边一样是执行20次，那每一次都随机产生一组 UUID， 传送到这个 Q 里面。好，那我们先执行这部分。那我们先移动到 example 这个资料夹，然后 Python producer。好，它已经发送了二十笔 UUID 到 Q 当中。那我们这时候来看 consumer 的程式嘛。好 ，consumer 这边上面也都一样。那在你的 Q 的名称要记得改成 tutorial。那 c o b a y function 我们在这边啊多了一行程式码，就是手动的 act。然后使用 basic consumer 的方式，然后程式执行后，它就开始监听。那我们这时候来执行 consumer。OK， 那我们看到，它每一次接收到讯息，都会到 callback function 中，然后每次呃 sleep 一秒，我们就可以看到一笔一笔的这 UID 就被取出来了。好，那我们这时候看一下 r e b i a n Q 的界面，因为它已经不是 Hello 这个 Q， 它在 Tutorial 这里面。
，所以其实可以看到它随时间变化，我们都可以在这个界面上面看到这些数据的指标跟吞吐量，它只是我们范例的资料量很小，一下就到零了。好，那这就是一个呃最基本的一个范例，那可以看到 producer 的功能跟 consumer 的功能。好，那让我们看到第三种的 consume message 的方法。那这边用到的是 channel consume， 它其实是一个 Python 的 generator， 然后我们透过 for 回圈的方式一起迭代，拿拿到这个呃 Q 里面的资讯。那一样取出的讯息为 method properties 跟 body， 那我们把 body 的内容印出来。那这个方法比较特别的一点是，它有 inactivity timeout 这个参数，因为像上一个这个 consume 的呃的方式，它持续监听完，如果没有讯息，它就会停在那边，我们不知道它什么时候会结束，我们需要人工的方式把它中断。那如果我们想要一种情境是说，如果现在 Q 里面已经没有讯息了。我就有一定的 time out， 让它自动关闭程式。那这可能是我们想要达到的效果，我们就可以选择用第三种方法。那可以看到，就是一个 for 回圈来迭代这个 generator， 把讯息一笔笔印出来。那透过 inactivity time out 这个参数，你可以指定，如果这个呃 consumer 在一定的秒数内都没有。呃，收到讯息的话，它就会，它就会收到一则讯息是，在 method properties 跟 body 都为 none 的这个资讯，对，它要时间到，它就会接受到这样子的一笔讯息。所以，我们只要写一个判断式，是判断这三个变数为 none 的话，我们就把 for 回圈 break 掉，然后程式就结束了，它就不会让我们的 consumer 一直卡在那边。对，这是一种呃，可以控制这个 consumer 关闭的一个好方法。好，那我们实际看一下程式嘛。OK， 那再我们回到 test 这个档案，我们把这个第二种方法给注解起来。那我们在使用第三种方法之前，先再制造一些 message。好，一样传送二十笔资料进来。然后我们看到第三种 consume message 的方法，开头都是要再宣告一次，我们要是从哪一个 q， 然后这边跟刚刚一样的程式嘛，那我们多了一个 sleep time， 来可以让我们看到这个讯息被持续消化的状态。好，那我们执行。好，它的效果其实是一样的，可以看到讯息一笔一笔的被接收给消化。那我们来观察一下这个 in act in activity time out 的这个效果。好，它二十笔讯息都已经持续接收之后，那我们等待十秒。OK， 这时候就因为十秒到了，它就会收到一个这三个变数都为 none 的一个一个结果。那只是这边因为在做这个 decode 的时候有发生这个 attribute error， 但是没事。那我们就可以知道，可以透过这种方法来控制我们这个 consumer 自动做关闭。好。那我们前面就是已经把呃使用 P 卡，然后进行连线，然后一直到宣告 Q，publish 讯息到 Q 里面，跟
呃 consume 讯息的三种方式介绍给大家了。那在这个第四的部分，会来实际跟大家透过两个小的练习，来让大家更熟悉 Ruby Q 的两种设计模式跟这些语法。那我们这边稍微休息一下，好，那我们继续开始 hands on 第四个部分。那这边会用两个 lab 来大家来认识一下这 r a b b i t Q 的两种的设计模式。那首先是 work mode。那我们在这个练习中会建立两个 consumer， 我们同时对 Q 来做讯息的处理，然后我们会介绍一下带大家认识这个公平调度跟批次处理的一些概念。那我们就进到城市码吧。好，那我们看到这个，大家档案在 Lab One。然后这个是 Producer 的城市，前半段也都一样，后半段的部分我们会把名称。换换改做 work q， 然后一样是传送1到二十这样子的讯息到 q 里面。那 consumer 这边会比较不同。那我们今天直接看到下面，这边有定义了一些方法，都是我们希望他在呃收取收集到讯息了之后去做的一些任务的一些范例，然后同样会有。Callback， 那多了一种叫 Batch Callback， 那它是帮我们不要每一次做一个讯息就要做一次处理，而是我们希望累积到批量的讯息之后，我们再一次做这个处理。所以我们有分两种的 Callback function， 我们待会会比较仔细的来查看。好，那主程式的部分前面都是连线资讯，我们要。Declare 这个 work q u e 那我们使用第二种的讯息消化方式。我们先指定呃单纯的这个 call back function 一次处理一笔的。好，那我们因为想要起两个这个 consumer 的关系，我们把 chat terminal 来分成这个分割的模式。那你可以看到最左边的会是我们 consumer 啊 producer， 那。右边这两个 terminal 都是我们的 consumer。好，那我们首先先把先进入到这个 lab one， 然后我们先把 message publish 进到 q 中。好，我们这时候把 producer 变小一点。好，这时候我们要开起来这个 consumer。那我们根据这个 callback function， 它就会每次收到一笔讯息，就把它 print 出来之后休息两秒。那如果我们同时起两个 consumer， 就是是不是就能达到我们 worker queue 的这个效果呢？我们来实际看看。我们先启动一个 consumer， 然后它一笔一笔来接受讯息。那我们再启动一个，看一下结果。我们会发现，哎，只有一开始起起来的这个 consumer one 有在接受讯息跟消化，那 consumer two 好像就接收不到讯息，都没有分配给他。那这边要跟大家说明一下这个 r e v i e n Q 的机制，就是在一开始，呃 ，consumer 被呃创立之后，这个 Q 就会分配给
他所有的这个任务，他会判断目前有几个这个呃 consumer， 他就会把讯息做这个平均的分配。那因为一开始还没有启动这个 consumer two 的关系，所以他把讯息全部都先分配给这个呃 consumer one。他其实就是一个 prefetch 的概念 ，consumer one prefetch 的所有的 message。而导致的这样子，那要怎么让他们就可以平均的得到资料嘞？那我们这时候先把它停掉，然后好，再一次。我们刚刚讯息没有还存在的关系是这边还没有让它是 auto act 的，那我先把它加上，它就不会出现重复的讯息。那我们先把这个讯息给手动的清清除，直接 delete。好，那现在是没有这个 Q 的。那我们先启动两个 consumer， 先让它在等待的状态。这时候我们再用 producer 来发布讯息到 Q 中。好，那刚刚说这个 Ruby Q 的公平调度的机制，它就会判断目前有几个 consumer， 然后让他们 prefetch 所有的 message， 那它就会一笔一笔的平均的分配。所以可以看到这边都是奇数，这边都是偶数。那也可以看到，因为有两个 consumer 的关系，这二十笔讯息只要花一半的时间就可以把讯息全部都消化完毕。好，那现在。就有一另一个问题产生，既然它是这个呃公平的调度，但是如果说其中一个 consumer 他接收到的讯息都是比较会花时间做运算，或者是这个 consumer 的这个算力就比较没有那么好的话，那这个 consumer 就会积累比较多任务没有消耗完，那能力比较强的 consumer 就会一下就把讯息消耗完。那就会有资源闲置的这个问题，所以我们既希望这个 message 可以呃平均的分配给多个 consumer 之外，还希望可以依照他们的能力来帮他们做调度。那这时候我们就要呃使用到一个呃这个参数叫做 prefetch 的 count， 那我们把它打开。因为我们说，如果不特别设定 prefetch 的 count， 它就是呃，所有讯息都先分配下去给所有人。那如果我们让它 prefetch count 等于一，那 consumer 就每一次只会从 Q 中 fetch 一笔，它就不会先把它接下来要处理的讯息都都预定，而是只每次拿一笔。那一笔拿完，它就可以再去跟 Q 拿下一笔，那就可以按照他们的两者。呃 ，consumer 的能力来去做这个最有效的分工。那我们来看一下这个效果。那由于这个 prefetch 等于万等于一的情况下，它一样也会是这种一笔一笔的拿，看不出效果。所以我们这时候想要改动一下 consumer 讯息的 function。那我们看到上面。我们在 call back function 不只是让它停顿两秒，我们希望它经过一个函数做处理。那我们来看一下这个函数。我们把讯息传进来之后，那它这边会做一个呃 random， 就是它的这个呃休息的时间。那我们就把它比喻成它处理这个讯息的时间，那它就是一到六。谁呃的整数，所以他可能会休息呃 sleep 一秒到六秒之间。OK， 所以现在已经不是刚刚的一笔一笔呃平均分配，而是说如果在 sleep 的状态，它就会卡在那边。如果你提早
休息完，他就可以再去跟 Q 拿下一笔资料。好，所以在这种情况，如果有一个 consumer 表现比较差，那就会看出明显的差异。那我们来测试一下这个效果。我们先把 prefetch 看的关掉，然后这边来。实际执行看看，那因为讯息不想等待太久的关系，我们把这个 producer 的数量从20改成10好了。好，十则讯息，每一则讯息会是随机休息1到六秒的。好，而且这时候可以先起，先把呃讯息 publish 到 Q 中。然后我们先使用这个 consumer， 好，我们先让它 prefetch count 等于一好，一次拿一笔。好，可以看到它每一次的，好，这边只看到一个 consumer 在动作，那我们重新来 set up 一下。我们先把讯息给清空，整个删除。我们先把 consumer 给提起来，然后 publish 讯息。好，这边同步接收到讯息，但是每一则讯息它可能随机到的时间不一样。所以会导致处理的速度不同。哎，像是这个 consumer one， 它目前好像讯息有领先一领先一笔。好，因为只有十笔的关系，一下就结束了。但是我们可以从这个 sleep time 给加总起来，可以看到，嗯，其中一个 consumer 它花的时间是比较久的。但是因为我们用 prefetch one 的 count 等于 one 的关系，它做完就会拿下一笔，所以它的分配不一定是这个平均的。那我们再用多一点资料来做测试，好。好，那我们再再次 copy 讯息。重新看一次效果，这个 prefetch count 等于一，好是，好，那这就是这个我们让它一次执行一笔，然后有不同的消化处理时间的一个结果。那我们如果不想要每一次都是。只处理一笔的话，我们可以使用到上面的一个 batch 的范例。那这时候我们把这个 copy function 改一下，改成这个 batch 的 copy。那因为 batch 的话，我们不要每一次收集到一笔讯息就让它 auto egg， 所以我们先把这个给拿掉。我们让它在收集到我们呃要的。batch 的数量之后，再来做这个一次的这个 back。好，那我们这时候可以指定它的这个每一次要收集到多少的 batch 的数量。那我们在一开始有定一个参数叫做 collection batch size。那我们把它设为 5， 然后复制下来到这里。那我们来看一下 batch callback 这个 function
，所以他每一次收到的讯息，他会先 append 到一个空的阵列，叫做 collection， 一开始是空的。好 ，append 进来。那如果说呃这个阵列的长度除以这个 batch size 的余数等于零的话，就代表目前这个啊、呃、collection 的 batch size 等等同于我们定义的这个五这样子。那所以，当收集到五则讯息之后，我们就让它执行 batch run 的这个这个函数。那我们要知道处理的呃，根据处理的结果来判断要把这个讯息 ack 还是 n ack。那预设的话 ，ack 的话就会把这个讯息丢弃，代表已经处理完了。那 n ack 的话，它就会再再次回到 Q 里面。再次可以再取出来做消化。那这边用到的这个 delivery tag 还要额外多一个参数叫做 multiple， 因为我们这时候标记的这个标这个 tag 就不是最后一笔取到的那个 message， 了所以我们要让它设为呃 true。multiple 等于 true 的情况，它就会根据它收到的这个 tag。然后包含他之前的，就一次做 ack 的动作。好，所以当如果已经达到5笔之后，他做完处理，然后就把这个阵列先把它清空。那我们就来再看一下这个 batch run 的这个 function。所以他这边会传入一个呃长度为5的这个阵列，然后把它印出来之后。我们这边也一样做一个随机，那这边就是呃来比较呃比喻说这个讯息这个 function 可能会有一定失败的几率，我们要让它重做，所以这个 random 零到十，这个随机如果为零的话，它就会当做是 fail， 然后就会 return false， 被刚刚的那那个 callback function 来做 on egg。来做重新回到 Q 的动作。那如果0以外的这个机会的话，它就会把结果印出来，然后并且呃让它休息3秒，回回回应 True， 也代表成功把这5笔讯息给消化掉，这样子。好，那我们这时候来测试一下这个效果。我们先清空，好，确认我们已经换成了这个方选。那我们这时候 ，public 讯息，可以看到。他一次就会得到五笔的资讯，哦，这个处理动作非常快。那我们来让他有一段的休息时间，每一次收到讯息就 sleep 一秒。然后这边失败 in fail， 然后成功这边就不再次印出这个结果。好，那我们重来一次，因为它好，我们然后 public 讯息 ，OK， 一个 consumer 还是一样，呃，会。一秒收到一笔讯息，只是会收集到五笔之后才去做这个 batch run 的这个 function。那我们可以看到，哎，在这一笔这五笔讯息，它执行的结果是 fail， 就是它刚好遇到为零的状况，它就会再回到 Q。那它下一次取出的五笔还是一样为这个 13579， 因
因为这五笔是 fail 的，它已经被 n x 然后回到 q， 所以它再一次取到这五笔。那这一次成功了，它就可以继续往做往下做 c o n s u m e 所以可以看到这边拿到呃一三五七九之后，它有做一次重，就是回到 q 重做的动作，但这时候。呃 ，consumer two 是不会等待他的，他就因为他顺利执行，他就一直进行下去，就把他后面的任务都继续处理完了。那一直到这个十六开始，才又会轮到这个 consumer 来做 consumer one 来做消费这样子。OK， 你有没有看到、哦、consumer two 在这个十一到十五也有 fail 的一次？那我们看到他又重新做，然后 OK， 这二十笔也都都已经完成了。好，所以在我们这个 lab 零一的范例，就让大家知道这个公平调度的这个原则，以及这个 batch batch process 的一个做法。那这次范例是用两个 worker， 所以当你呃在系统设计呃资源允许的情况，你可以增加更多的 work 这个 consumer 来帮你加速这个。消化讯息的这个速度。好，那我们停掉。那我们来进入今天的最后一个练习，它是 routing mode。那不知道大家还对这张图有印象吗？我们来回顾一下这个呃 routing mode 的一个概念。它就是可以指定这个呃 routing key 来绑定不同的 queue， 让不同的 consumer 可以收集收到的这个 consumer 是是有被筛选跟路由的这样子。consumer one 我们只让它接收 error 的 message，consumer two 就是各种讯息都可以接收。那看起来很复杂，但实做上其实不难。那我们就让我们再回到城市码吧。好，那我们看到 Lab Two 的这两个城市码。好，那这里的 Producer 就比之前都稍微呃复杂一些。好，因为我们在刚刚那张图上面有看到，呃，在看呃 Producer 跟 Q 之间有多了一个 Exchange 的这个角色。所以我们一样要用到 channel exchange declare 的方法来定义一个叫做 logs 的这个 exchange， 并且要指定它的 type 为 direct。那这边来模拟一些这个 log 的讯息。那目前有分三种，就是 info log、warning log、呃 info message、warning message 跟 error message。那这三种的呃 message 会经过这个回圈来 random choice， 所以我会得到一个长度为20的 log 的阵列，那就会有这三种类型的 log。然后我们就要把这些 log 给传送到 exchange 中，然后使用对应的这个 routing key 来做。指定。那我们一笔一笔把 log 取出来的方法，用这个 Python 的 function。那它这边得到的结果会得到每一次的这个次数，跟这个 log 这个阵列的一个 element。那我们用这个我们的 message 就等于这个第几笔，然后小包虎包住。然后后面接着是这个 log 的内容，例如说这个第一笔就是 i 为零，小刮胡零，然后后面是 info 的话，就是 this is an info message， 它的 message 就是长这样。那我们这边的一判断式就是判断说现在是哪一种的 level 的 message， 它就用到对应的 publish 的方法。那把这个 message 传到呃 logs 的这个 exchange， 那只是它 routing key 不同，它就会
自动呃路由到不同的这个的 Q 中，那分别就是 info、warning 跟 error 这三种 routing key， 然后这边就结束了，这就是 producer 的这个功能。好，那我们这边已经做到说 ，producer 产生了二十组的这个呃 log 讯息到不同的 route 中。那我们现在就要来指定说，我们现在启动的两个 consumer 要来指定我是要听哪一个，只接收哪些 route 的 message 这样子。所以在大家呃记住一下 ，consumer one 只接收 error 的讯息。Consumer Two 接收这三种 level 的讯息。好，我们开启 Consumer 的程式。前半段都相同。那在十六行这边，它要 declare 这个 exchange， 那名称为 logs。那这边不一样的地方是，我们这边就不指定 Q 的名称。Q declare 的时候是带。空的，那并且把这个结果回传到 result 这个变数中，那并且再宣告一个变数 q name， 它是等于 result 点 method 点 q 的这个结果。那这边它就不是一个我们人工给定的的 q 名称，而是一个它系统自己呃产生的一个虚拟的这个呃乱数的这个名称。那我们这时候先先把它存在这个变数中。好，那这里用到的是第二种 consume 方法，呃 ，consume message 的方法，也就是这种 star consuming 持续监听的方式。c o b e function 很单纯，除了把这个 message 的内容印出来之外，也会把 routing key 给印出来，让我们知道它是在哪一个 route 取得的资料。好，那这边我们要怎么指定我们的 consumer 要去接收哪些 route 的讯息呢？那我们这边先清除一下，我们同样用到两个这个 consumer， 那我们切换一下这个，切换到 lab two。好，好，那我们要如何指定？其实是在我们在执行 consumer 的时候就要给定，给定的。例如说 ，Python consumer， 我们说 consumer one 只需要来取得这个 error 的讯息，那我们就在后面用自带。呃，自带资讯的方式来做宣告。好，那我们就在这个 Python 执行的时候传入这个 error 这个讯息。那如果是 consumer two， 我们就是用空格隔开一样的方法来做这个指定。那它可以接受这三种 level 的 message， 我们就全部都打在后面。好。那这个执行送出之后，我们就回到这个程式码部分。我们透过 system 的这个的 module 来取得这个传入的这个 argument。那我们把这个传入的这个变数从一开始取得它所有传入的这个资讯，因为第一指第一笔是这个我们执行的这个。呃 ，Python consumer 点 py 这样子，那第一笔开始就是这个空格之后的这个讯息了。所以以 consumer one 来说，这个 level 就会收到一个一个阵列，那长度为一，就只有 level 的一个字串。那如果是 consumer two 这边 levels 得到的就是一个长度为三的阵列，那分别有三个字串，也就是。Info warning 跟 error， 
。OK， 那这时候我们就用复回圈来走访这个阵列，取出每一个 level。那要使用这个 Q bind 的方式来做绑定。那对象是 exchange logs 的这个 exchange。那 Q name 这时候用到了，就是前面这里先取得的一个虚拟的 Q name。然后 routing key 也就是这个 level， 以 consumer one 的来说，就是 error， 它只会做一次 ，consumer two 会做三次，做三次三次的绑定。好，那这时候就跟前面一样 ，basic consume 指定 Q name。好，那我们来看一下结果。我们这个 consumer one， 然后 consumer two， 这个我也切换一下。好 ，producer 就是传二十笔讯息，随机的进入到这个 Q 中。好，可以看到我们的 consumer one 跟 consumer two 收到讯息的这个内容就不一样。consumer one 只会接收到这个 error 的讯息， consumer two 则是所有都会接收这二十笔。那这里 consumer one 只有七笔，所以这样子的就可以帮助我们来做讯息的分流了。那在刚刚前面的的例子中，我们就可以。做到，我们只想要把重要的这个 error 讯息存起来，写到档案中。那这样子的做法就是，我们在这里再加一个这个大于的符号，然后这个 log 的 log 档的名称，我们把它存在一个叫 error 点 log 的这个 log 档中。那我们这边。Consumer two， 因为是 print 出来，我们就不不存，不特别存起来。好，我这边先把它清空。好，再一次。然后这边 producer 发送二十笔讯息。哦、oh, ，可以看到，现在 consumer one 不会再呃印出来了，因为它就会把印出来的结果存在这个 error 点 log 这个档案里面。那 consumer two 这时候已经把所有讯息都印出来了。好，那我们现在回头去查看这里系统帮我们生成的这个 error 点 log。现在是空的，因为我们程式还没有停止，我们先把它中断。OK， 我们看到了这十笔讯息里面有五笔是 error 的讯息，那这边也把所有的啊资讯记录到 error 点 log 的这个档案中。对，所以透过这个方法就可以帮我们做 log 的 level 的分级，让重重要我们重要的这个 error 讯息才会被存在这个 disk 当中，来帮我们做到这个空间的节省。好，这就是我们今天介绍的两个实作练习。最后，让我们进到这个做一些 summary。好，第一部分是为什么我们要使用 MQ 呢？那就是有 buffering、decoupling， 然后。reliability 跟 scalability 这四个好处跟优势，那大家在未来系统设计的时候，不妨也试试看 MQ 的架构吧。那这是五种的这个 Ruby MQ 的设计模式，那你可以在不同的情形下选择做使用。那我们如何建构这个 Ruby MQ 的 server？ 我们是透过 Docker image 简单又快速的方式把这个。server 给搭建起来，并且它有提供一个 web 的界面，让我们做呃管理跟监控
那右手边的这些指令，就是我们开用使用 P 卡来开发这个 Python 的 Client 程式的一些区域指令，可以供大家做参考，包含连线、Public 讯息、c o n s o l e 讯息，到这个做讯息确认的这些指令。好，那最后嘞。这边有提到一些我的学习资源，其实大部分都是从官方网站那边来的 r a b i a n Q 的官网，它其实写的非常的详细，我觉得很赞。那也非常推荐大家去认识其他的 MQ 工具，例如说这种分散式串流资料平台卡夫卡，或者是其他的云端服务，你可以比较一下，这也可以让自己在不同的需求或者系统架构下面选择最适合。使使用的这个工具，好，那非常大感谢大家今天的参与。以上就是所有的教学内容了。那希望这些内容都有能够帮助到大家。那如果对这个内容有任何的问题或者想法的话，也透过欢迎这两个 QR code 联联系我，分别说 l i n k i n g 跟 Facebook。那再次感谢大家，拜拜。